தேவனது நாளிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட பேசுவார் இடைபடுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் பழைய பாட்டில் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் அதிலே பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டு வரையுள்ள வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரண் கரம் அவன் மேல் இறங்கி அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம் மோவாபியரையும் உங்கள் கையிலே ஒப்புக் கொடுப்பார் இஸ்ரேல் தேசத்திலே அல்லது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு காலத்திலே சென்ற காலங்களில் என்னெல்லாம் நடந்தது என்கின்ற ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஏன்னா இஸ்ரவேலுக்கு நடந்தவைகளை புதிய ஏற்பாட்டிலே சபையிலே நாம் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்க முடியும் அது போல டைப் ஆஃப் இட் அப்போ இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு அங்க வரும் பொழுது ஆண்டு சொன்னார் அந்த மாவு பிசைந்த மாவு புளித்து போகிறதுக்கு முன்பதாக நீங்கள் புறப்படணும் புசிக்கணும்னு சொல்லி அப்போ அவங்க புறப்பட்ட பொழுது அவர்களிடத்திலே அறுபது நாட்கள் வனாந்திரத்திலே அவர்களுக்கு அறுபது நாட்கள் என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ அதையெல்லாம் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் இப்போ நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பேக் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அது மாதிரி ஒரு அறுபது நாட்களுக்கு தேவையானவற்றை அவர்கள் கொண்டு சென்றார்கள் அப்போ அந்த அறுபது நாட்கள் நெருங்க 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 எல்லாருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கலக்கம் என் நான் வந்து ஆச்சரியப்படுகிறேன் ஏன்னா அறுபது நாட்களுக்கு அவ்வளோ பேத்துக்கு சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போனதே பெரிய விஷயம்தான் இல்லையா ஏன்னா ஒரு நேரம் பந்தி நம்ம சபையில் காலைல கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேர் சாப்பிட்றாங்க அதுக்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஆறரை மணிக்கெலாம் வந்து சமைச்சு அப்படி மக்கள் எவ்வளோ பிரயாசப்படுகிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் இது ஆறு லட்சத்திற்கும் அதிகமான காலாட்கள் அவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் மோசே கேட்குறான் இந்த சமுத்திரத்தில் இருக்கிற மச்சங்களை எல்லாம் சேர்த்தாலும் போதுமா எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கூட பத்தாதே அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அந்த அறுபதாவது நாள் நெருங்க 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 எல்லாருக்குள்ள என்ன இருந்துக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு கலக்கம் என்ன ஆகும் என்ன நடக்கும் அந்த அறுபதாவது நாள் என்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நாளை தினத்துல திங்கக்கிழமை முடிஞ்சிச்சு வர்ற திங்க நாளைக்கு அவங்க கணக்குப்படி சரியா அவங்க கணக்குப்படி அவங்க வாழ்ந்த வருஷத்துல நாளைக்கு தினம் அப்படின்னு எடுத்து யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க சரியா சரியா நம்மளுடைய கணக்குப்படி நாளைக்கு திங்கக்கிழமை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன அப்படின்னு அங்கலாய்த்த போது தான் செவ்வாய்க்கிழமை அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து மண்ணா வந்தது இன்னைக்கு உட்கார்ந்து புரட்டி பார்த்துட்டு இருந்தேன் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருந்தது இது அங்கே எழுதப்பட்டுக்கிறது நம்ம கணக்குப்படி இந்த செவ்வாய்க்கிழமை வர செவ்வாய்க்கிழமை தான் அவங்க காலத்தில் முதல் முதல் என்ன வந்திருக்கு மண்ணா ரைசலா அப்போ நான் நம்ம என்ன பழைய ஏற்பாடை விட நம்ம ஸ்லாக்கியம் பெற்றவர்கள் இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டில் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம் புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் எல்லா நிறைவேறுதலும் கிறிஸ்துவிலே சங்கமமாகிறது இருந்தாலும் அப்ப நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு இல்லையா என்னன்னே தெரியாத ஒண்ணு அவர்களுக்கு பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்தது 
எனவே நான் உங்களை பார்த்து ப்ராஃபசி பண்ணுறேன் இந்த வாரத்தில் இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்திராத ஒரு நன்மை உங்களை திருப்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை ஹலலோயா அது பரலோகத்திலிருந்து உங்களுக்காக என்ன செய்ய போகிறது இறங்கி வரப்போகிறது ஹலலூயா அதுக்கு முன்னாடி மண்ணா இருந்துச்சா இல்லவே இல்லை அப்ப தேவன் கொடுப்பது எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னா சைனாக்காரன் சொல்ல முடியாது நாங்க இதை ஏற்கனவே சாப்பிட்டுருக்கோமே அமெரிக்காக்காரன் சொல்ல முடியாது நாங்க இதை ஏற்கனவே சாப்பிட்டுருக்கோமே இல்லை ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கு இந்நாட்களிலே புதிதாய் ஒன்றை அருளப் போகிறார் ஹலலூயா ரைசலாட் உங்களை திருப்தி செய்யக்கூடிய ஒன்றை அவர் உங்களுக்கு நேராக என்ன செய்ய போகிறாரு அனுப்ப போகிறார் ஹலலூயா ரைசலாட் எனவே நீங்கள் உங்கள் இருதயத்திலே ஆழமாய் அதை விசுவாசிங்கள் இந்த வாரத்தில் யாருக்கு தெரியும் ஒருவேளை செவ்வாய்க்கிழமை என்ன செய்யலாம் உங்களுக்காக வானத்தை ஆண்டவர் திறக்கலாம் ஹலலூயா ரைசலாட் மீன் நான் வந்து வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது இப்படித்தான் நான் எடுத்துக்கொள்ள கற்றிருக்கிறேன் நான் அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எனக்கு நிச்சயமாக ஒன்று செய்ய போகிறாருன்னு அப்படியே அவர் செய்வார் ஹலலூயா ரைசலாட் எப்படியோ மண்ணா வருதோ மகிமை வருதோ வானத்தை அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்காக திறப்பார் அதை விசுவாசிங்கள் இப்பொழுது இந்த வார்த்தைக்குள்ள நம்ம கடந்து செல்வோம் பதினைந்தாவது வருஷத்தை திரும்ப வாசிங்க இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கி இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் இவங்க சொல்றாங்க ஒரு தீர்க்க தரிசியை கூட்டிட்டு வாங்கப்பா ஒரு தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரான தீர்க்க தரிசி சொல்றாரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வரட்டும் வாத்தியக்காரன் <laughs> அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்து அவரை ஆராதிக்கும் போது உனக்கு தேவையான உன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு தேவையான வார்த்தையை நான் அனுப்புவேன் அமேன் நீங்க ஜோ மண்ணி கத்தரை ஆராதிக்கும் போது ஆவில நிறைந்து ஜபித்து ஆராதிக்கும் போது தேவனுடைய பிரசனம் கடந்து வருகிற இடத்திலே அவருடைய வார்த்தை என்ன செய்து வருது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி whatever your situation is i want to tell you you need to receive a word from god unga surulai edhuva irundhal seri adu evlo poraatamaana surulai irundhal seri edirkollave mudiyadendra surulai irundhal seri ini oru nimisham kuda mudiyadhu angeyum aandu enna seyrar theriyuma oru vasanathai anupugiraar david solugiraan neer enai nambapadina vasanathai mudadiyenukkaga ninaithullum aduve sirumayil enakku ஆராதிக்கும் <laughs> போது <laughs> செய்யும் <laughs> நேரம் எடுத்து 
ஆராதனை என்ன பண்ணு தெரியுமா தேவ பிரசனத்தை கொண்டு வருது இட் பிரிங்ஸ் ஹெவன் இன் டு யுவர் ஹார்ட் அதனால் ஆராதிக்கணும் சரி இவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன முதலேருந்து வரலாம் மூணு அதிகாரத்தில் நாலு மற்றும் ஐந்து ஆகிய வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்று நான்கு ஐந்து மோவாவின் ராஜாவாகிய மேசா ஆடு மாடுகள் பெருத்தவனாயிருந்து இஸ்ரேலின் ராஜாவுக்கு லட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் லட்சம் குறும்பாட்டு கடாக்களையும் செலுத்தி வந்தான் ஆஹாப் இறந்து போன பின் மோவாபின் ராஜா இஸ்ரேவிலின் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினான் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா ரெகுலரா வந்துகிட்டு இருந்த ஒரு வருமானம் என்ன பண்ணிடுச்சு என்று பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை வருமான பிரச்சனை வருமான பிரச்சனை கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல ரெண்டு லட்சம் இல்லையா அப்படிதானே போட்டிருக்கு ரெண்டு லட்சம் ஆடுகள் நம்ம சும்மா ஒரு கணக்கு ரெண்டு லட்சம்னு வச்சுக்கிறோமே ரெண்டு லட்சம் வருமானம் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த வருமானம் என்ன பண்ணிடுச்சு நின்று போச்சு அப்போ நான் தீர்க்க தரிசனமாக என்ன சொல்கிறேன்னா ஒருவேளை உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டுக்கிற உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு நன்மை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருந்த நன்மை தடைப்பட்டு இருக்கும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கி கர்த்தர் உங்களுக்கு தான் இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிறார் ஆகாப் காலத்திலே வருமானம் வந்து கொண்டே இருந்தது ஆகாபின் குமாரன் யோராம் ராஜா வான உடனே அந்த வருமானம் என்ன பண்ணிச்சா நின்றுச்சு இந்த வருமான பிரச்சனை இந்த வருமான பிரச்சனைய அது நின்று போனதுக்கு ஒரு நிறைய காரணம் இருக்கலாம் ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்று அதில் மூன்றை வாசிங்க என்றாலும் இஸ்ரேவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபேயாமின் பாவங்களை அவன் விட்டு நீங்காமல் அவைகளிலே சிக்கி கொண்டிருந்தான் பாவங்களிலே சிக்கி கொண்டிருந்தான் நேற்று ஒரு நல்ல அதாவது வானத்தின் பலகனி என்று சொல்லி விண்டோஸ் ஆஃப் ஹெவன் மதுரையில் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருக்கிறவர்களுக்காக நடத்தினோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதில் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன் அந்த பாயிண்ட் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு பாவங்களிலே சிக்கி கொண்டிருந்தான் யோராம் பாவங்களிலே சிக்கி கொண்டிருந்தான் யோபு முப்பத்தைந்து எட்டு யோபு முப்பத்தைந்து எட்டு வாசிங்க என்ன போட்டிருக்கு உம்முடைய பாவத்தினால் உம்முடைய பாவத்தினால் உம்மை போன்ற மனுஷனுக்கு நஷ்டம் உம்மை போன்ற மனுஷனுக்கு நஷ்டமும் உம்முடைய நீதியினால் உம்முடைய நீதியினால் மனு புத்திரனுக்கு லாபமும் உண்டாகும் அப்போ பிசாசு என்ன பண்றான் அப்படின்னா பாவம் என்கின்ற ஒன்றை வைத்து கொண்டு உங்களை தேவன் விட்டு பிரிக்கிறதற்கு அவன் கொண்டு வருகிற பயன்படுத்துகிற ஆயுதம் என்ன தெரியுமா பாவம் அந்த பாவத்தை கொண்டுட்டா அங்க ஒரு பிரிவினை என்ன செஞ்சிருது வந்துருது உங்க வாழ்க்கையில நஷ்டத்தை கொண்டு வரணும்னால என்னதான் கொண்டு வரா பாவத்தை இங்க வாசிக்கிறோம் பாவத்தினாலே நஷ்டம் நீதினால் லாபம் பிரசங்கி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு பிரசங்கி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு மறந்துடாதீங்க இந்த வசனத்தை பிரசங்கி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு வசனம் இருக்குன்னே தெரியாது நீங்க வாசி பாருங்க தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிற தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் ஞானத்தையும் அறிவையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார் அதாவது மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் அளிக்கிறார் பாவம் செய்கிறவனுக்கோ பாவம் செய்கிறவனுக்கோ தமது பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிறவன் வசமாய் வைத்துவிட்டு போகும் பொருட்டு சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை சேர்த்து குவித்து வைக்கும் தொல்லையை அவர் நியமித்திருக்கிறார் நியமித்திருக்கிறார் நீங்க பரிசுத்தமா இருந்தா பரிசுத்தமா இருந்தாலே போதும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு அங்கிட்டு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஏத்த மாதிரி எல்லாம் குவிச்சு வைக்கிறது போற என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படிதானங்க அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றாரு நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தமாக இருங்க பரிசுத்தமாக இருந்து தேவ நீதி சார்ந்து வாழ்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா குவியல் குவியலாக குமிச்சு கடைசியில் கொண்டு அதனால தான் பைபிள் என்ன சொல்கிறேன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதோடு நிற்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி போட்டிருக்கு 
அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி உங்கள் மடியிலே அதை வாசிங்களேன் லூக்கா ஆறு முப்பத்தெட்டு நாமளாக ஏதாவது சொல்லிட்டு கூடாது இல்லையா லூக்கா ஆறு முப்பத்தி எட்டு கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குளுக்கி சரிந்து விழும்படி குளுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் உங்கள் மடியிலே போடு கொட்டுவாங்களா பிரைஸ் எல்லாம் எப்ப நீங்க பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாலே போதும் நீங்க பரிசுத்தமா வாழ்ந்தா போதும் தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்தா போதும் தமது பார்வைக்கு நல்லவனாக இருக்கிறவன் வசமாய் அலலோயா ரைசலான் ஐ மீன் அப்போ யார் ஆட்சிக்கு வந்தால் நமக்கு என்ன இல்லையா எந்த பகையானத்தை சேர்த்த நமக்கு என்ன இல்லையா ஒரு நாள் ஸ்விஸ் பேங்க்கில் இருக்கிறதுலாம் என்ன செய்ய போகுது நமக்கு வரப்போகுது அல்லலூயா விசுவாசியங்கள் ரைசலான் சரி அப்போது பாவத்தினாலே அந்த பாவங்களில் சிக்கி கொண்டிருந்தான் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவனுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் நின்று போயிடுச்சு ஒன்பதாம் சிறந்த வாசிங்க அப்படியே இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவும் ஏதோமின் ராஜாவும் சேர்ந்து போனார்கள் அமீன் ஆனாலும் சரி சேர்ந்து போனாங்க எத்தனை ராஜா ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு ஒரு ராஜா இல்லை பிரச்சனை என்னமோ ஒரு ராஜாவுக்கு தான் ஆனால் அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறது யார் அலையன்ஸ் என்ன அலையன்ஸ் பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு மூணு பேருமா சேர்ந்து ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண புறப்பட்டார்கள் வேதம் சொல்கிற ஏழு நாட்களாய் சுற்றி திரிந்தார்கள் அல்லே லூயா ஏழு நாட்களாய் எந்த பக்கம் போகலான்னு கேட்குறது சொல்கிறான் ஏதோ வனாந்திர வழியாய் எந்த பக்கமாக போகலாம் எந்த ரூட்டில் போகலாம் ஏதோ வனாந்திர வழியாய் வழியாய் ஏழு நாட்களாய் சுற்றி திரிந்தார்கள் ஒருவேளை நான் பிரசங்கிக்கிற இந்த நாளிலே இந்த கடந்த ஏழு நாட்களா வனாந்திர மார்க்கமா சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது இருந்தால் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் உரிமை எடுத்துக்கலாம் ஆமா எனக்கு கூட அப்படித்தானே இருக்கு நான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் சுத்தி சுத்தி வரேன் ஒண்ணுமே தெரியல ஏழு நாட்கள் சுற்றி நாங்கள் இப்போ புதுசாக ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு என்ன பிரச்சனை தெரியுமா அந்த ஒன்பதாம் சந்தை வாசியங்கள் அப்படியே இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவும் ஏதோ மின் ராஜாவும் சேர்ந்து போனார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்த போது ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்த போது அவர்களை பின் செல்லுகிற இராணுவத்துக்கும் அவர்களை பின் செல்லுகிற இராணுவத்திற்கும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் இதெல்லாம் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க நான் திரும்பமாக கேட்பேன் இராணுவத்திற்கும் மிருக ஜீவன்களும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாமல் போயிற்று தண்ணீர் இல்லாமல் போயிற்று ஹலோ லூயா ஒரு பிரச்சனைய அதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் அதற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரே இடம் என்ன தெரியுமா தேவ பிரசன்னம் ஒரு பிரச்சனை அது ஒன்னா இருக்கும் போதே அதை தீர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படி தீக்கணும்னு நினைச்சா நீங்க முதல்ல எங்கதான் போகணும் தேவ பிரசனத்திற்கு ஆனால் இவன் அப்படி செய்யவில்லை இவன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா யோசிச்சு பார்த்து கொஞ்சம் ஜெவம் பண்ணுற ஆள் அவன் நம்ம கூட நினச்சிட்டோம் இருக்கட்டும் அவன் ஃபேஸ் வேலிக்கே நமக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணுவார் அவனை பார்த்தே நம்ம அந்த காலத்து இந்த காலத்தில் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் எங்கள் எங்கள் பெற்றோர் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கிற நிறைய பேருடைய பெற்றோர் படிக்கிற பொழுது சொல்லுவாங்க இந்தா நல்லா படிக்கிற பயம் இருக்கான் பாரு அவன் கூட சேர்ந்து என்ன பண்ணு உக்காரு இல்லையா எப்படி உட்கார முடியும் அவன் மொதல் சீட்டில் உட்காந்துருப்பான் நம்ம பின்னாடி உட்காந்து எப்படி உட்கார முடியும் இல்லையா ஆனால் பெற்றோருடைய ஆசை அவங்க கூட உட்காந்து முடியும் அவங்க கூட உட்காந்து அவங்க கூட கடைக்கு போய் அவங்க கூட இருந்துட்டோம்னா என்ன ஆயிடுமா அவன்கிட்ட இருக்க அறிவுலாம் நமக்கு வந்துடுமா நானும் அப்படி முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்குது அவனுக்கு போயிடுச்சு ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் அவங்க வீட்டில் சொல்லிட்டாங்க அந்த டேனின்ற பயிலோட என்ன பண்ணாத சேராத அல்லா சரி என்னை கேட்கிறதே உன்னுடைய பிள்ளைகளே பாருங்க இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அவன் தேவ சமூகத்துக்கு வராமல் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா அவன் பக்கபலமாய் ரெண்டு பேரை ரெண்டு ராஜா என்ன பண்ணுறா லெஃப்டில் ஒருத்தேன் ரைட்டில் ஒருத்தேன்ட்டு இவர் சென்டரில் போகிறார் எல்லாம் சரியாயிடும்ட்டு ஆனால் ஏழு நாலு சுற்றி திரிந்து அதன் விளைவு இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு தேட போய் இப்பொழுது என்ன ஆயிருக்கு ரெண்டாவது பிரச்சனை வருமானம் வரலாம் கூட பரவாயில்ல இல்லையா 
அட்லீஸ்ட் வாழ்ந்துட்டு போகலாமே இப்போ வாழ்கிறதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஆனால் அங்கே போட்டிருக்க அந்த வசனத்தில் என்ன போட்டிருக்குன்னா அங்கே வாசிங்க அதை திரும்பமா அந்த கடைசி பகுதியை ஆனாலும் அவர்கள் ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்த போது ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்த போது அவர்களை பின் செல்லுகிற ராணுவத்துக்கும் அவர்களை பின் செல்லுகிற ராணுவத்துக்கும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாமல் போயிற்று இப்போ ராஜாங்களுக்கு தண்ணீர் இருந்திருக்கு அப்படி தானே அவன் தனியாக தனியாக கூஜால வச்சிருப்பான் போல இருக்கு இல்லையா ராஜாவுக்குலாம் தண்ணி இருக்கு தண்ணி யாருக்கு தான் இல்லை அவன் வார்த்தையை நம்பி பின்னாடி போனான் பாருங்க அவனுக்கு பூரா இப்போ என்னது பிரச்சனை தண்ணி இல்லை ஒருவேளை ராஜாக்களுக்கு மாத்திரம் தண்ணீர் இருந்து இவர்களுக்கெல்லாம் தண்ணீர் இல்லைனா அது மூணாவது ஒரு பிரச்சனையை கொண்டுருது அது என்ன பிரச்சனை தெரியுமா தோற்று போகிற பிரச்சனை அப்படிதானே இராணுவமே இல்லாமல் இந்த மிருக ஜீவன்கள் இல்லாமல் எப்படி ஜெயிக்கிறது ஆனால் சுதாரித்து கொண்ட யோசபாத் அவன் என்ன கேட்டான் தெரியுமா கர்த்தருடைய தீர்க்க திருசி இங்க யாராவது இருக்காங்களா வாராங்க தூத்துக்குடியிலிருந்து நான் ஒரு வாரம் வந்திருந்தாங்க எல்லாம் எங்கெல்லாமோ ஏன் தெரியுமா தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கும் இடத்திலே தீர்வுகள் உண்டாயிருக்கும் அமேன் நம்ம இடத்துல மட்டும் இல்லை எங்கெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறதோ எந்தெந்த சபைகளில் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாய் தீர்வுகள் உண்டாயிருக்கும் இன்ட்ரோ ரொம்ப அழகா இருக்கும் வாசிக்கலாமா ரெண்டு ராஜாக்கள் மூன்று அதுல பதினொன்று அப்பொழுது யோசபாத் நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி ஒருவரும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டதற்கு எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா இங்கே இருக்கிறான் என்று இஸ்ரேவேல் ராஜாவின் ஊழியக்காரரில் ஒருவன் மறுமொழியாக சொன்னான் இங்கே தீர்க்க தரிசி இல்லையா அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் கொடுத்துருக்கலாம் தீர்க்க தரிசி இருக்கிறார் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிற இடத்துல தீர்வு இருக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும்படிக்கு கர்த்தர் அங்கே ஒரு ஆளை வச்சுருக்கிறான் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்தை எலிசா அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்கிட்ட தண்ணி இருக்குங்க அல்ல லோயா ப்ரைஸ்லான் எலியா சும்மா கையை தான் காட்டுவார் தண்ணி ஊற்றுறது யார் எலிசா எலிசா தண்ணி ஊற்றுறனா எலியாவுக்கு கையெல்லாம் நாரி போயிடும் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்க தீர்வு உண்டு பண்ணுகிற தேவன் இன்னைக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டுக்கிற இங்கே இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டுக்கலாம் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தேடுகிற ஒரு தீர்வு தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிறது இன்றைக்கு தேவன் அந்த தீர்வை உங்களுக்கு அனுப்புவதற்காகத்தான் உங்களை இந்த ஜூமில் இணைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா ரைசலாட் எனவே உங்கள் போராட்டம் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு தெரியாது ஒருவேளை சொல்லப்பட்டது போலவே வருமான பிரச்சனையாகவே இருக்கலாம் அல்லது வாழ்வாதார பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி கத்தர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அவருடைய பிரசனத்தில் அவருடைய வார்த்தை இருக்கும் இடத்திலே தீர்வுகள் இருக்கிறது அல்ல லூயா இப்படி எடுத்துக்கிறோமே ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்றுமே தெரியல என்ன பண்ணுறனே தெரில கவலைப்படாதீங்க முதல்ல என்ன பண்ணுங்க நல்ல ஒர்க்ஷிப் பண்ணுங்க அந்த ஒர்க்ஷிப் பண்ண 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 ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு ஆண்டமெட்டிக் ஆண்டவர் கொடுப்பார் அந்த வேர்டை எடுத்து அப்படியே பிடிச்சி அறிக்கை செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க அற்புதம் தானாக நடக்கும் சரி இப்போ தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கும் இடத்திலே தீர்வு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு நான் சொன்ன மாதிரி வந்தது வந்துட்டீங்க அப்படியே கையோடு போய் ஒரு சுரமண்டல வாத்திய காரணம் என்ன பண்ணுங்க எங்கே சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் திரும்பி சுரமண்டலம் பண்ண நாங்கள் எங்கிட்டு போகிறது அப்படிலாம் கேட்காம என்ன பண்ணிட்டாங்க போய் சுரமண்டலம் வாசிக்கிற ஒரு ஆளை 
கொடுத்தாங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வேர்டும் இருக்குது வர்ஷிப்பும் இருக்கிறது ஹலோ லூயா வேர்ட் ப்ளஸ் வேர்ஷிப் ரிலீசஸ் தி அபண்டன்ஸ் ஆஃப் காட் ரைஸ் லாட் உங்களுக்கு எது கொஞ்சமாக தேவையோ அதை திரட்சியாய் அனுப்ப வேண்டும் என்றால் ஆராதனையும் தேவனுடைய வார்த்தையும் அங்கே இசைய வேண்டும் அதனால தான் சர்ச்சில் எதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறோம் வர்ஷிப்பையும் வேர்டையும் வர்ஷிப்பும் வேர்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் காடில் கனெக்ட் ஆகிடுவீங்க தேவனுடைய வார்த்தையும் அங்கே ஆராதனை மூலமாக இறங்கி வருகிற தேவ பிரசனமும் இருந்தால் நீங்கள் தேவனுடைய சம்பூரணத்திலே இணைக்கப்பட்டு விடுவீர்கள் ஹலோ லூயா ப்ரைஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவை கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி தான் தேவைப்படும் ஆனால் அவர் எப்படி கிடையாது அவர் மதவுகளை திறக்கும் மகிமையின் தேவன் ஹலோ லூயா சரி ரைட் என்ன வார்த்தை வந்தது அதை முதல்ல வாசிக்கலாம் சுரமண்டலக்காரன் வாசுவரை என்ன ஆச்சு வாசிங்க தம்பி சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரன் அவன் மேல் இறங்கி அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்காலை வெட்டுங்கள் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்காலை வெட்டுங்கள் அப்புறம் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வருவோம் நிறைய விஷயம் இருக்கு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து அதாவது கர்த்தருடைய கை என்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் கடையாளம் ஆவியானவர் இறங்கினே ஒரு வார்த்தை வருது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பள்ளத்தாக்கில் எங்கும் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் பிரைசலான் வாய்க்காலை வெட்டுங்க அதாவது ஆளை வெட்டுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் அப்படிதானே வந்தவன் பூரா எப்படி இருக்கிறான் அவன் பழகினது பூரா என்ன பழகியிருக்கான் ஆளை வெட்டுறதுக்கு தான் பழகியிருக்கான் ஆனால் அவனை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு வாய்க்காலை வெட்ட சொல்கிறார் ஏன்னா அவருடைய பார்வையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெரிய அறுவடை ஒரு வெற்றியை தாண்டி ஒரு பெரிய அறுவடை இருக்கிறது அல்ல லூயா எனவே அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வாய்க்காலை வெட்டுங்க அப்போ உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எதற்கு பழகினீர்களோ அதற்கு மாறாக வேறு ஒன்றை அவர் உங்களை கொண்டு செய்ய வைக்க போகிறார் விச் யூ ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் முதவே சொல்லிங்கன்னா மம்பட்டி எடுத்து வந்திருப்பேன் இப்போ என்ன வச்சுருக்கேன் வீச்சர் வாழ்ல வச்சுருக்கேன் பரவாயில்ல அதவே தலையில் திருப்பி என்ன பண்ணு வாய்க்கால தோண்டு அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லாட் ஐ மீன் நீங்கள் ரொம்ப வயலண்டாக வந்திருக்கீங்க ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அது இல்லைப்பா ரொம்ப சிம்பிளான வேலை என்ன ஆண்டு வரே ரொம்ப வேறு மாதிரி யோசிச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வாய்க்கால நீ வாய்க்கால விட்டு அல்ல லோயா வறட்சியான இடம் தான் பள்ளத்தாக்கில் வாய்க்கால ஆண்டவர் வெட்ட சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு தெரியாதவைகளை தேவன் இந்நாட்களிலே உங்களை கொண்டு செய்ய போகிறார் அல்ல லோயா நீங்கள் கூர்மைப்படுத்தி வச்சுருந்ததெல்லாம் ஓரமாக வைக்க சொல்கிறார் இது அதுக்கு வச்சுருக்கேன் இது இதுக்கு வச்சுருக்கேன் இது ஒரே குத்தா குத்துறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இது ஒரே வெட்டா வெட்டுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் என்ன பண்ண சொல்லுவார் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கழுத்தி ஓரமாக வச்சுருப்பா எதுவுமே தேவையில்லை எதுவுமே இல்லையா கையை வச்சு என்ன பண்ணுங்க குழியை தோணுங்க பூரா வாய்க்காலை உண்டு பண்ணுங்கள் சரி அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருனா காற்றையும் காண மாட்டாய் மழையையும் காற்றை பார்க்க முடியுமா காற்றை பார்க்க முடியுமா காற்றை பார்க்கவே முடியாது இல்லையா மழையை பார்க்கலாம் ஆனால் ரெண்டுமே இல்லைங்கிறார் அப்போ என்ன சொல்கிறார்னா உனக்கு தெரியாத உன்னால் காணக்கூடாத எல்லையிலும் எதுவுமே நடந்த மாதிரி இருக்காது உன்னால் பார்க்குற எல்லையிலும் எதுவுமே நடந்த மாதிரி இருக்காது ஆனால் நான் என் வார்த்தையின்படியே உனக்கு அற்புதத்தை செய்வேன் அல்ல லூயா ஐ காற்றையும் காண மாட்டாய் மழையும் காண மாட்டாய் குழம்பி போயிடும் இல்லையா என்ன ஆண்டு போறே ஒரு வாடை காற்று அடிச்சிச்சுன்னா எனக்கு தெரியும் பத்து நிமிஷத்துல அரை மணித்துல மழை வர போகுதுன்னு அதுவும் இல்லைன்ட்டீங்க மழையுமே என்னவா காற்றும் இல்லை மழையும் இல்லை ஆனா நீ விட்டுனையே அந்த வாய்க்கால என்ன செய்யும் தண்ணீரால நிரம்பும் ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் லாட் 
யோசிச்சு பார்க்குறேன் எங்கேருந்து தண்ணி வருதுன்னே தெரியாதவன் எப்படி வாக்கியால் வெட்டியிருப்பான் ஆனால் வெட்டுனான் இல்லையா அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கலான விசுவாச வாய்க்கால்கள் நீங்களும் விசுவாச வாய்க்கால் என்ன செய்யணும் வெட்டணும் காரே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன என்ன சொல்லணும் எனக்கு கார் கொடுத்தாருனா அந்த எழுத்து வீட்டில் இருக்க சிஸ்டரை அந்த பிரதரெல்லாம் நான் நினைச்சு சபைக்கு கூட்டு அதான் வாய்க்கால் குழந்தையே இல்லை ஒரே கூடாரத்தில் பெண்ணினால் அவ்வளவா நிந்திக்கிறா ஆனால் தேவ பிரசன்னத்தை உட்காந்து வாய்க்கால வெட்டிட்டா பாருங்க என்ன தெரியுமா எனக்கு கொடுத்தா இப்படி அல்ல லூயா ரைசலான் வேலையே இல்லை வாய்க்கால் என்ன பண்ணுங்க போய் வெட்டிடுங்க எனக்கு திருமணம் ஆகாமல் இருக்கு வாய்க்கால் என்ன பண்ணிடுங்க நானும் என் வீட்டுக்காரருமோ என்றால் கத்தரையே அப்படி வாய்க்கால் என்ன பண்ணுங்க இப்படி வாய்க்கால வெட்டிட்டீங்க நான் நிச்சயமாக என்ன பண்ணுவார் ஆண்டவர் அற்புத விதமாய் நடத்துவார் பிரைசலாட் அமேன் அல்ல லூயா உங்களுக்கு தெரிந்தவைகளை கொண்டு அல்ல உங்களிடத்தில் இருக்கிறவைகளை கொண்டு அல்ல உங்களிடத்தில் இல்லாதவைகளை கொண்டு நீங்கள் பார்க்காத தண்ணீருக்காக விசுவாசத்திலே வாய்க்கால்களை வெட்டுங்கள் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை கனப்படுத்துவார் அல்ல லூயா பிரைசலாட் அமேன் இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் அற்புதத்தை அவர் செய்வார் ஆனால் நீ சும்மா இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஆமாம் ஏன்னா இப்படியும் யோசிச்சு பார்த்தேன் வாய்க்கால் மட்டும் வெட்டலைன்னு வச்சுக்கோங்க வாய்க்கால் மட்டும் வெட்டலை பள்ளத்தாக்குள்ளே நின்றுக்கிட்டு இருக்கானுங்க வாய்க்கால் மட்டும் வெட்டலை வர்ற தண்ணி ஆளையை என்ன பண்ணிடுவோம் கொன்றுங்க அப்படிதானே சிலர் இருக்கலாம் அவங்க கேட்ட ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுக்கல ஏன்னா அது அவனே நசுக்கி கொன்றுவோம் அவனே எழுபது கிலோ நிற்கிறான் ராஜேஷ் மாதிரி கேட்குறது எப்படி ஒன்றரை டன்னு கேட்குறான் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தேவன் பார்க்குறாரு இதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு சில வழிவகைகள் அவன் செய்யலைனா அந்த நன்மையை அவன் என்ன பண்ணிடுவோம் சிதைத்துறோம் சிலர் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையே அவர்களை தேவனை விட்டு விலகி என்ன பண்ணிடுச்சு கொண்டு போயிடுச்சு நல்லா இருந்தான் கல்யாணம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான் ஆண்டவரையே விட்டுட்டு போயிட்டான்ப்பா எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்பெல்லாம் சாட்சி நிறைய இருக்கு நான் சொல்ல முடியாது அல்லூயா ஏன்னா எந்த ஆத்துமா எங்கிருந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது எனக்கே தெரியாது அல்லூயா கத்து நல்லவர் என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ இதுல திரும்ப வாசிங்க அதுல ஒரு டீடைல் இருக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மலையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த ஆடு மாடு எங்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு இல்லையா இப்ப நம்ம முத வாசிக்கும் போது அங்கே என்ன போட்டுருந்துச்சு பின் செல்லுகிற இராணுவத்துக்கும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் இங்கே அந்த மிருக ஜீவன்கள் இருக்கா இருக்கு நீங்களும் அதில் இராணுவமும் சேர்ந்துருக்கு இந்த ஆடு மாடு எங்கேருந்து வந்துச்சு ஆடு மாடை கூட்டிகிட்டா யுத்தத்துக்கு போவாங்க அப்படியா நான் ஆடு நல்லா நாலு பேர்த்த முட்டட்டும் மாடு நாலு பேரையும் மிதிக்கட்டும் அப்படின்னா இல்லையே அப்போ என்ன சொல்கிறாரு தீர்க்கத்தரிசி சொல்லும் போதே அதில் என்னெல்லாம் சேர்க்குறாருனா அப்பா நீ என்கிட்ட தண்ணிக்காக தான் வந்த அப்படி தானே உன் தேவைக்காக தான் என்கிட்ட நீ வந்த ஆனால் எனக்குள்ள வெளிப்பாட்டில் என்னவும் சேர்ந்துருக்கு தெரியுமா நீ இதை தாண்டி இந்த தண்ணியை தாண்டி அடுத்து எதுக்காக போகிறையோ அதையும் நம்ம நிற்க நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு என்ன நீ போகும்போது மட்டும் இல்லைப்பா நீ திரும்பி வரும்போதும் என்ன பண்ணுவ நீயே குடிப்ப ஹலலூயா பிரைசலால் ஐ மீன் அப்போ நான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதோடு நீ பாட மாட்டார் அடுத்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா இது கத்தரின் பார்வைக்கு இதெல்லாம் ஆடு மாடு திரும்பி வர்றது குடிக்கிறது எல்லாமே கத்தருடைய பார்வைக்கு அற்புதமான காரியம் மோவாபியரையும் உங்கள் கையிலே பிரைசலான் அல்ல லூயா அதை இவங்க நினைக்கவே இல்லை இல்லையா அப்போது அதாவது ஒரு வருமான பிரச்சனை ஒரு வாழ்வாதார பிரச்சனை அதையும் தாண்டி ஒரு வெற்றி பிரச்சனை அதையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுறாரு உறுதிப்படுத்துகிறார் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் பேங்க் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி அல்லது வேறு நம்ம நம்ம நிறையா இருக்கே எழுத போகிறீங்க நீங்கள் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஜெயிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் போய் உட்காடுறீங்க அந்த ஐஏஎஸ் பேப்பரை உங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தாருன்னா எப்படி இருக்கும் அது அப்படி யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ப்ரைஸ் லார்ட் 
அல்லே லோயா அமீன் நீ ஒரு பரீட்சை எழுத போகிறப்பா அல்ல நீ தான்ப்பா ஃபஸ்ட் மார்க்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அதை தாங்கி சொல்கிறாரு நிச்சயம் இல்லாத நகர்வுகளுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஏற்படுத்தி தேவனுடைய வார்த்தை என்ன செய்திருமா அதி நிச்சயமா நீ தான் யூ வில் வின் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி இந்த இடத்துல நின்னா இவன் ஜெயிப்பானா ஜெயிக்க மாட்டானா அப்படின்ற நிச்சயம் இல்லாத இடத்துல தேவன் நம்மை நிறுத்துகிறவரே தாவித அனுப்பும் போதே ஆண்டர் நல்லா தெரியும் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருப்பார் ஏன் அவன் ஜெயிச்சிருவான் இதை அவன் ஜெயிக்க வேண்டிய இடம் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் அலாட் ஐ மீன் அதில் என்ன விஷயம்னா அதே இடத்துல ஏற்கனவே பல ஆண்டுகள் முன்பதாக கர்த்தரை என்ன பண்ணார் கல்லை தூக்கி போட்டு ஆளை கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா அப்படிலாம் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கோம் நீ கேட்டிருந்தால் நல்லது தான் இல்லையா அந்த ஆளது ரொம்ப ஆழத்தில் வச்சுருக்கோம் பாஸ் எடுத்து வர கஷ்டமாக இருக்கு எடுத்து அதை ஞாபகத்தில் கொண்டு வரணும்ல ஏழா பள்ளத்தாக்கிலே அப்படின்னு மட்டும் இல்லை அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஏன்னா அங்கே தான் ஆண்டவர் யோசாவின் காலத்திலே வானத்திலேருந்து கல்லை கற்களை எரிந்து சத்துருக்களை என்ன பண்ணார் அழித்தார் ஐமீன் வேற அபியாசங்களை எடுத்து கொண்டு போனால் தாவிதி தோத்துருவான் தாவித ஆவினால் நடத்தப்பட்டு அவனுக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல கல்லுகளால் தான் ஜெயம் பதிவு செய்யப்பட்டுக்கிறது அதனால இந்த அபியாசங்கள் எனக்கு வேண்டாம்னு போய் என்ன பண்ணுறான் கல்லையே என்று வந்தான் அல்ல லூயா ப்ரைஸ் அலாட் அப்போ ஒன்லி திங் நமக்கு வந்து நமக்கு ஒரு வெளிப்பாடு தேவை ஆண்டவர் உங்களை நிறுத்துகிற எந்த இடமா இருந்தாலும் நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு தேவை என கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ வருமான பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனை இனி வரப்போகிற வெற்றி எல்லாமே சேர்த்து என்ன பண்ணார் ஒரு பேக்கேஜா கொடுக்கிறார் அதையும் தாண்டி வந்தா இன்னொரு அழகான காரியம் அங்க இருக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம தேவன் பார்த்தீங்கன்னா சமாரியா முற்றுகை போடப்பட்ட போது அப்படியே தாண்டி வந்தீங்கன்னா அது வந்துடும் நீ அடுத்தடுத்து அதுதான் இருக்குது மூணாவது அதிகாரத்துலேயும் இது இருக்குது ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா சமாரியாவின் ஆறாம் அதிகாரம் கடைசியிலேயே சமாரியாவின் முற்றுகை இருக்கிறது அந்த சமாரியாவின் முற்றுகைக்கு ஒரு வார்த்தை அனுப்புகிறார் அற்புதம் செய்வேண்டு அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா யுத்தம் வேண்டாம் சத்தம் போதும் அப்படிதானே யுத்தமே போடலை செய்யலை தேவன் ஒரு சத்தத்தை கேட்க பண்ணினார் சத்துருக்கள் மட்டும் அந்த சத்தத்தை கேட்டாங்க சத்தத்தை கேட்டு அந்த சத்தத்தால உன்னை கேட்டதுனால தோத்து போனாங்க அவங்க இங்க என்ன பண்ணிக்க தெரியுமா உன்னை பார்த்ததுனால தண்ணீர் ஏதோ தேச வழியாய் வருகிறது அதை பார்த்த உடனே மோவா பேர் நினைக்கிறாங்க இது ரத்தம் என்று அப்ப ஆண்டவர் சிலருக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கிறாரு சிலருக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட் கொடுத்து வெற்றியை பதிவு செய்கிறார் அப்ப நான் சொல்றேன் உங்களை பார்த்து யுத்தம் இல்லை ஆனால் வெற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம் சரி முடிக்க போறோம் உன்னே உன்னை பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஆண்டோ சொன்னார் காற்றும் இல்லை மழையும் இல்லை தண்ணீர் வரும் அப்படின்னா எந்த பக்கம் இருந்து வந்துச்சு எங்க இருந்து வந்துச்சு இருவாசனமா மறுநாள் காலமே பலி செலுத்தப்படும் நேரத்தில் இதோ தண்ணீர் ஏதோ தேச வழியாய் வந்ததினால் தண்ணீர் ஏதோ தேச வழியாய் வந்ததினால் எட்டாவது சந்த வாசிங்க எந்த வழியாய் போவோம் என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் ஏதோ வனாந்திர வழியாய் என்றான் ஏதோ வனாந்திர வழி அப்ப ஆண்டவர் வேற எங்கிட்ட இருந்து தண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தா கூட பரவாயில்ல எந்த வழி வனாந்திரமானது என்று அவர்களே நடந்து ஒப்புக்கொண்டார்களோ எந்த பக்கம் இருந்தாலும் தண்ணி வரலாம் பிரதர் ஆனால் இந்த பக்கம் மட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்கிற அந்த இடத்துல இருந்து தான் திரட்சியான தண்ணீர் வந்தது அல்ல லூயா ப்ரைஸ் லான் நினைச்சே பார்க்கல ஏன்னா வேற ஒரு டைரக்ஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த பக்கம் தான் அவன் வந்ததே அவன் நடந்து வரும் போதுலாம் அது வனாந்திர பாதை அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பக்கம் இருந்து வரும் அப்படின்னா ஏத்துக்கிறவே முடியாது வாய்ப்பே இல்லை 
பல ஆண்டு சொன்னாரு நீ நினைத்து பார்க்க முடியாத இடத்தில் இருந்தே நன்மையின் திரட்சிகள் உன்னை தேடி ஓடி வரும்படி ஆண்டவர் செய்வார் அல்லா விசுவாசிக்கிறீங்களா இது அப்படி ப்ராஃபிட்டிக்கா எடுத்துக்கோங்க நான் நினைச்சே பார்க்காத இடத்துல ஏன்னா அந்த நபர் எனக்கு தெரியுமே அவர் யாருக்குமே செய்ய மாட்டாரே அவரை கொண்டு உனக்கு செய்ய வைப்பார் அமீன் யார் கொடுக்கவே மாட்டானோ அவன் கொடுக்க ஆண்டவர் வைப்பார் தயவுகளின் திரட்சி ஒரு புஸ்தகத்தில் இருக்குன்னா அது ரூத்து புஸ்தகம் அப்படிதானே அந்த அம்மா காலையில் போய் அறுக்கிறதுக்கு போகிறாங்க அதாவது அதை அறுக்கலை அறுக்கிறவர்களுக்கு பின்னாடி நிற்குது அவன் பார்த்து தயவ தாட்சணியம் பார்த்து எதையாவது சிந்த விட்டா தெரியாமல் செல்போனில் பேசிக்கிட்டே அறுக்கிறான்னு வைங்களேன் அங்கே போய் சிந்தும்ல அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் பொறுக்கிக்கலாம் அப்படி போய் அந்த அம்மா நிற்குது சில ஆள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீசக்காரன் பயங்கரமாக இருக்கும் இப்படி வெட்டு அறுத்துக்கிட்டு இருந்து இப்படி ஒரு பார்வை தான் ம் இல்லைங்க ஐயா அப்படின்னு என்ன பண்ணிச்சு அங்கே போயிடுச்சு கொடூரமானவங்க பார்த்தாலே ம் அப்படின்னு ஐயோ வேணாம்ப்பா சிந்தனா கூட பரவாயில்ல நமக்கு அது வேணாம் எதுக்கு எதுக்கு நமக்கு ஏன் வம்புண்டு என்ன பண்ணிச்சு ஆனால் மத்தியான சாப்பாட்டு வேலையில் போவாசோட ஒரு உரையாடல் அதில் லூயா ஆண்டவர் தான் நான் சொல்கிறோம் ஆண்டவரோட என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பேசுனா சூழ்நிலை மாறி பக்கத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் அவரோட பேசுங்க எல்லாம் சூப்பராக மாறிடும் அல்ல லூயா இவர் அவள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாரு அவள் இவர்கிட்ட பேசி இந்த உரையாடல் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே சைக்கிள் கேப்பில் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா போயிட்டு வாங்கப்பா என்ன கொஞ்சம் சிந்த விடுங்க என்ன அவளை ஈனம் பண்ண வேண்டாம் என்ன பண்ணுங்க உடனே இப்போ என்ன ஆகி போச்சு இப்போ எஜமானுடைய கட்டளை அதனால் அவையவே என்ன பண்ணுறான்னா எஜமான் அந்த பிள்ளை பின்னாடி நிற்கிதோ இல்லையோ எஜமான் பார்க்கணுன்றதுக்காகவே என்ன பண்ணுறான் வெட்டி சேர்க்கறது சேர்க்கறது கொஞ்சம் தான் உள்ளுக்குள்ளே சேர்க்கறது கொஞ்சம் பூராத்தி வெளியே நம்ம பண்ணிட்டுருக்கேன் முப்பது பர்சன்ட் உள்ளே தள்ளி எழுபது பர்சன்ட் வெளியே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னொருத்த அந்த மீசக்காரன் சொன்ன மீ காலையில் அந்த மீசக்காரர் பாப்பா இங்கே வாப்பா இங்கே இங்கிட்டு வாப்பா ஏ எங்கிட்டு வா ஏன் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் தயவை எதிர்பார்க்கிறார் யார்கிட்ட இருந்து போவாஸ் போவாஸ் பார்த்தோன்னு ம் ம் பரவாயில்ல அப்படின்னு போவாஸ் சொல்லணுமா நம்ம ஆட்கள் வந்து ஆள் பார்க்கும்போது இப்படி செஞ்சு பல அந்த ஒரு இதுக்கு பார்த்தீங்களா அது வேறு லெவலில் இருக்கும் அதை அடிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தமிழ்காரங்களை மாதிரி யாருமே நிச்சு முடியாது முடியவே முடியாது இவர் தான் ஜிஎம் அவர் பார்க்குற மாதிரி அப்படின்னா கண்ணாடி தொடக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா அப்படியே தொடச்சிக்கிட்டே இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா அது மாதிரிலாம் அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸ் முடிஞ்சிடும் பெல் அடிச்சிடும் ஏழு மணி வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அப்போ தான் எம்டி போவார் இல்லை அதை மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் ஒரு உரையாடல் சின்ன கண் அசைவு அது என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா கடினமான ஆள் இப்போ கனிவான ஆளாக கூப்பிட்டு கொடுக்குறவரம் ஆகிட்டார் காலையில் அப்படின்னவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அவராகவே கூப்பிடுறாரம்மா இங்கே இங்கே வாமா இங்கே வாமா அப்படி தான் தேவன் மாற்றுவார் ரைசலான் அமீன் நீங்கள் நினைத்திராத மாற்றங்களை நீங்கள் எந்த வனாந்தர வழியாக நடந்து வந்தீங்களோ அந்த வழியே அந்த பாதையே இப்பொழுது திரட்சியாய் நன்மையினாலே நிரம்ப போகிறது ஹலோ லூயா விசுவாசிக்கிறீங்களா அப்படியே கண்களை மூடி நம்ம சோமிடுவோம் காற்றையும் காண மாட்டாய் மழையும் காண மாட்டாய் ஆனாலும் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீராலே நிரம்பும் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ எதெல்லாம் வனாந்திரம் என்று சொன்னாயோ எந்த பக்கத்திலேருந்து எதுவுமே வரலன்னு சொன்னாயோ அந்த ரெக்கார்டை அவர் மாற்ற போகிறார் ஏதோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஏசா ஏசா கொடுக்கிறவனா பறிக்கிறவனா ஏசா கொடுக்கவே மாட்டானே ஏசா பறிக்க தானே செய்வான் ஆனால் பறிக்கிற ஏசாட்ட இருந்து ஆண்டவர் புறப்பட வைக்கிறார் பாருங்க திரட்சியான நன்மையை எவ்வளவு நல்ல தேவன் அவர் தேங்க்யூ ஹோலி உம் பாதம் பண்ணிந்து நான் உம்மையே தழுவினே 
பாதம் பணிந்து உம்மையே தழுவினே உம்மையே தழுவினே வேறு ஒரு ஆசையல்ல ஈசுராஜா உம்மை தவிர உம்மை தவிர வேறு ஒரு ஆசையில் ஈசுராஜா உம்மை தவிர உம்மை தவிர பரலோகத்தின் தேவனே அந்த ஒரு வருமான பிரச்சனையா இருக்கலாம் வாழ்வாதார பிரச்சனையா இருக்கலாம் வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்கின்ற தடுமாற்றத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலையா இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு வார்த்தை அனுப்பி காற்றையும் காணமாட்டாய் மழையும் காணமாட்டாய் ஆனாலும் இந்த பள்ளத்தாக்கெல்லாம் தண்ணீராலை நிரம்பும் என்று சொன்னீரேன் நினைத்திராத இடத்தில் இருந்து அதையெல்லாம் வரவழைத்தீரே உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படியே நீர் செய்வீராக அப்படியே நீர் செய்வீராக வானத்து மண்ணாவை இந்த வாரத்தில் எங்களுக்காய் அனுப்பும் அப்பா அண்டவரே வானத்திலிருந்து மழையாக இருக்கலாம் மண்ணாவாக இருக்கலாம் மகிமையாக இருக்கலாம் இந்த வாரத்திலே ஏதோ ஒன்றை நிச்சயமாய் நீர் அனுப்ப போகிறேன் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதை பெற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்திருப்பார்களாக கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் எழுதியிருக்கிறதே இந்நாட்களிலே நினைத்து இந்த வார்த்தைகளை அனுப்பியிருக்கிறீர் இந்த வார்த்தைகளை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பதாக சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இந்த சத்தம் துணிக்கும் எவ்விடத்திலும் இருக்கிற ஜனத்தை கடாட்சி தருளும் ஆசீர்வதியும் தகப்பனே தேவைகள் அனைத்தையும் சந்திப்பீராக போக்கிற மரத்திலும் கூட இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ஆசீர்வதிங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க மீட்பெறும் ரச்சுகருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆம் என் ஆத்மாவை கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமையருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவை கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல புகாரங்களையும் மறவாதே ஆம் நம்முடைய கத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் வழிநடத்தலும் ஆசீர்வாதங்களும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்று மென்னும் சதா காலங்களையும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன்